Roma 20:30 bwana uko poa mzee kwani unapenda kuniita hivyo mwanangu eh kwani si no identity yako 2030 kuna nyingine Roma Viva Roma Viva Viva Roma hivi hivi ile 2030 ina maana gani kila kitu kinatokana na tunapoja kugombea nini 2030 eh au amna 2030 ilikuwa ina maana ya 2030 ni nyimbo ilitoka mwaka 2013 baada ya kutoka wimbo wa mathematics 2030 uthimu ya ile nyimbo kwa kifupi content yake ukisikiliza ilikuwa ni melenga watoto waliozaliwa mwaka ule ilikuwa ni 2012 2012 ndio mwaka nilo mzaa Ivan sorry nilo mpata Ivan alizaliwa na mamake <laughs> kumzaa tena sawa kwa ndio mwaka ambao nilifanikiwa kupata mtoto wangu wa kwanza anaitwa Ivan au so nilicho target ni kwamba yule Ivan paka akifikia umri tunamuita adult ni miaka 18 mbele kwa amezaliwa mwaka 2012 jumlisha 18 ni 2030 so content ya hivyo nilicho kiimba kikizingatiwa na kikafanywa kazi basi mwaka 2030 taifa letu Tanzania itakuwa katika kiwango kingine kabisa ukisikiliza ile mashairi aliyoongelewa katika wimbo wa 2030. Kwa nili target nilisema sisi kama wazazi tumeipambania nchi yetu tuseme labda tume tumeshindwa mpaka pale tulipofikia kwa umri wetu sisi kama wazazi. Kwa mawazo yetu yote tuanze kuambukiza sumu kuwalisha wale watoto waliozaliwa mwaka ule na kuendelea ndani ya miaka 18 tutakuwa tumewajenga sana vizuri kifikra kimaadili na atakuwa na uwezo wa kusimamia na kupambania taifa lao lilete maendeleo. Baada ya miaka 18 ndio itakuwa lini itakuwa 2030. Kwa hiyo ni kama maono fulani leo yao na miaka 18 ijayo na kuanzia mwaka umetoka wimbo mpaka sasa ni miaka mitano. Eh. Kwa bado tuna safari ndefu ya miaka kama 13. Yeah man. Eh bwana uko sawa lakini? Yeah, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah niko fresh eh. as you can see me. Afi, afi ya afya afya aje. <laughs> afya bwana eh, kweli afya kiafya niko poa niko poa kabisa i can move naweza kutembea sasa hivi nimeona una jeraha kidogo uh, mguuni mm. mm, ni jeraha jingineo ah. ni jeraha jingine majeraha alividonda vivi vilishakauka it's almost miezi miwili sasa hivi yeah. tumepata ilikuwa 4th of may <coughs> ilikuwa tarehe tarehe 4 mwezi wa 5 nadhani eh tarehe 4 mwezi wa 5 tunapata tukio kwa hiyo muda umeenda Jeraha ambalo lipo si jeraha exactly ni mi nilivunjika kidole cha mwisho kile ambacho na kiimba. Okay. Kidole cha mwisho juu unajua eh washikaji walivunja kidole kile. Kwa niliumia hapa ni kama kidole hiki pamoja na hiki cha ndoa. Ya cha nani? Mkononi. Mkononi amen. Kwa hiyo kilivunjika kabisa. Ndio maana unakaona muda mrefu nikaa na hogo la kusapoti mkono wote uliumia lakini kidole kile kana kime kimevunjika. So nikaa na hogo ni six weeks wiki sita ilo jirani aloliona hapo ni kutokana na kutekwa la hasha ili ni la muda mrefu e, ya, ya kutekwa ile alishapotea ya, ya ni huko tu huko ndo kidogo yanabaki makovu kwa tumekuja kutoa hogo lakini kidole kama kimekataa kuunga hiyo ya mguni uliumia sehemu nyingi uliumia wakati mwingine e, mguni ni juu kidole gumba nimekuwa eh kidole gumba nime, nime ni kucha ilikuwa inaota kwenye nyama kwa hiyo kabii niende kuikata kucha ah kwa kidole ambacho bado hiki kwa unaokiona cha mwisho ndo ambacho akiunge akijaunga baada ya kutoa hogo akiwezi kunyooka ah you see kidole kinatokea kwa hivi kwa hichi kama kimekataa so madaktari alisema x-ray inaonyesha akijaunga so labda aliunga vibaya so na bila batuvunje tufunge tena hogo upya au tufanyeje lakini naona kinakataa kwa hiyo hizi ngana mtania bi mkubwa bwana da kile ni kimba kidole cha mwisho juu sio nitafanyaje tena nitakuwa kama naimba taarabu hivi <laughs> kaenda ufani lakini ya ndio yeah. iko hivyo kwa hiyo najaribu kukifanyia utaratibu mwingine kufunga tena maogo tena inachukua muda mtu anakuona mgonjwa atashinda ndo fani shughuli zake kwa baada ya kutoa ogo ndio kimebaki huku vidonda vimekauka walifanyaje wale kivunja mm mm walivunja kidole cha mwisho na kimba imba walivunja katika kupigwa pigwa zile tocha tocha sababu walikuwa wanapiga vibaya sana piga sana piga mno yani unajua wanapiga mno stack hata kukumbuka lakini piga random ni unajua piga kama dakika 20 dakika 15 na watu sita anachezea kipigo kwa muda huo piga mpaka kuna sawa na hisi ndio nimezimia mwili unapata ganzi <coughs> so nilikuwa najaribu kukinga usoni kichwani tumboni yale maeneo ya tarishi kwa mtu akipiga ukikinga usoni sasa yenyewe wanaua humu ili usikinge na walikuwa wanapiga kwa chuma kwa natumia vitu vingi mijeledi mikia tai let's say ndo mjeledi eh 
eh, virungu vile virungu vile vikuwa bwana vikitua kama vinachoma hivi sio ni nchi sio ni nini kirungu fulani kinakuwa kidogo lakini kuna sehemu ana kipress wakikiminya hivi kinalefuka huko kuna kuwa kama fimbo afu kuna baki kirungu kile kinene so isi aiza ashike kumbamba apige na kirungu au ashike kirungu achape kama fimbo na wengine wanakuwa na kama sio machuma sio mabomba yale wanaingia watu sita alafu wanaanza kukushambulia alafu nimefungwa pingu hivi kwa ulikuwa unapiga paka kuna muda unashinda kujizuia ukiwa na pingu unashinda kwa ulikuwa unalala hivi kilala unakukanyaga miguu unalala hivi alafu unakukanyaga miguu huko alafu na mwingine na mabuti anakukanyaga shingo hapa sawa alafu kuna mwingine anakuja anakanyaga miguu ya mi, mi, miguuni huko anakanyaga miguuni una vidonda tayari kwa anakanyaga kwa vidonda so unashindwa ku move alafu unakuwa unachezea sasa pale mwili mzima kwa kwenye harakati za kuzuia ndo hiki kikapata hiyo fraction i say mm. na na uha, kuna, kuna vitu vingi ambavyo hujavisema kwenye media kuhusiana na wewe kutekwa kwako ni kweli vitu ambavyo umevizungumza kwenye media ni asilimia ngapi ya story kamili siwezi kui 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 kui, kui siwezi kui grade lakini the whole story siku ya press conference tulisema the whole story the thing ambao tuli atukusema ni zile na nili nini tunasema yale maujiano yalikuwa yanaendelea kule sababu tulisema tukachukuliwa tukapelekwa kwenye sehemu na tukawa tunafanywa vitu viwili tochadi ikiendelea lakini wakati huo pia kulikuwa kuna maujiano yakiendelea kwa nini tulichokuwa tunaulizwa ambacho ndo kama kiini ama sababu ya ya, ya inaopelekea na basisi kuchukuliwa kutekwa hicho ndo pekee ambacho hatukukisema lakini the whole story kwamba tulitekwa tulichukuliwa studio Tongo Records Masaki pale kwa jaji Makame maremu ambao ndo studio yangu miaka zaidi ya kumi, majira ya jioni siku ya Jumatano saa kumi. kwa kumi, kumi naenda kumi na moja. <coughs> sawa kwa hiyo tukachukuliwa pale na watu ambao walikuja kama sita hivi walikuja na gari safu nyeusi tena hiyo naisema kwa sababu unajua nikipita mtaani huko ulisema leta defender leta jeda imekuja noa tu haikuwa noa aliyezungumza mara ya kwanza na kusema kwamba ilikuwa noa sijui alikuwa analenga nini au labda alipata mapepe tu walikuja na gari nyeusi zilikuwa safu kama safu nyeusi tinted e, gari fulani hivi kuko kwa walikuwa kama sita pale wakaja lakini before that kuna mtu ambaye na hakika baadaye nimeunga dot dot alikuwa nani Yaani mimi pengine tukio langu litakiwa litokea hata wiki tatu nyuma. Sasa kuna mtu alikuwa anani sema anani anani wanahitaji kutrack kwa kutrace. Yaani kama alikuwa ananifuatilia anataka anipe deal ya kufanya tangazo ya kampuni moja two weeks before. Tena nakumbuka ni before hata issue ya Nea haijatokea. Bwana Roma anataka nikupe deal ya tangazo wewe kama artist. Lakini na mimi ngambe mimi na studio yangu inaitwa Tongwe. Eh? Kwa hiyo ukinipa mimi kama artist mu, tukalifanyie studio yangu ya Tongo ili brother na Jema da umpe pasu yake pale kati yake. It's okay jamaa alikuwa rais anakubali deal lakini sasa ikawa tuna kwenye appointment tunashindwa kukutana. Mimi nikiwa free amekuwa amebanwa. Vice versa akiwa free mimi nakuwa nimebanwa. Siku ambayo tumefanikiwa kuja kukutana naye ni siku ya tukio Jumatano ambayo nilimwambia basi poa anakuja tukutane wapi tukutane Jackies Masaki pale. Kwa hiyo mimi nikawasha gari paka Jackies. Kafika na nikakutana naye kweli yule jamaa. Tukawa tunaongea naye deal. Kwa baadaye ndo nimekuja kugundua kwamba ule nao ndo ulikuwa mchongo. Yaani hata mshikaji naye ndo miongoni mwa watu walio tangulizwa. Wakati huo mimi nilikuwa nikitoka pale naenda studio. Kwa ile Jumatano nilipopiga story na yule jamaa akasema basi kuna mtu anakuja kuelaborate vizuri mnalipa naje alafu package ya tukio zima linakuwaaje ni tangazo tu kuna show kuna matukio ya kijamii utafanya sababu ilikuwa ni kampuni fulani inajihusisha na mambo ya kijamii. Of course alikuwa anatoka PSI alisema anatoka PSI anataka nipe tangazo. So baadaye nikamwambia basi poa wakati tunamsubiri jamaa wako posta atachelewa mimi ngoja niende studio on time hapo to ah, si hapo tongo chini tu dakika 0 nikamwambia poa mimi ndo nikaenda studio tongo kwa kufika tongo nikamkuta Moni Bin Laden yuko nje Bin Laden yuko na vijana wawili na wale vijana wawili pia hatuwafahamu hata Laden alikuwa afahamu lakini walifika pale studio wakawa na jiintroduce kama ni wasanii kutoka Morogoro wamekuja kufuatilia mchongo wa kurekodi ngoma kwa anaongea na producer Moni yuko ndani amekaa studio anafanya vitu vyake. Kwa hiyo nikasalimia wale washikaji story mbili tatu, mimi nikaingia ndani. Kwa hiyo naingia ndani tu 15 minutes nyingi. Mimi nakuja kuitwa na mmoja hapo kati ya wale walikuwa nje. Roma, kuna wazee wanakuita. Mm, kwa hiyo nikatoka pale kutoka na kutana watu. E, Roma, Katoliki, e, njo. Mmoja hapo ambao alionekana ni kiongozi wao mkubwa hivi, mtu fulani mzee, yani dingi fulani. Lakini watu walikuwa na silaha. 
tena silaha za moto. Kwa na ni SMG sio tuzile bunduki, yani mimi naona bunduki kabisa walikuwa nazo. Kwa kanaita toka nje. Tuongee nje. Nje kutoka nikaona gari imepaki. Na mimi gari yangu nilipaki nje. Kwa nikaona gari yao pale imepaki safu nyeusi. Afu wale jamaa walishuka kama wanne. Afu ndani ya gari walibaki kama wawili. Kwa mimi nikatoka tena niko peko. Si studio tunatembea pale nje. Afu pale polisi wengi wanakuaga washikaji zetu. Kwa mimi ba ni polisi tu wamekuja wanantania ama kuna mchongo fulani ananiulizia ta. Ndio akaanza pale kwamba ingia kwenye gari. Malumba ma nini maujiano ndio atakao kuweka uhuru. Ingia kwenye gari. Of course alijitambulisha kabisa. Vizuri nimesahau tu jina lakini alijitambulisha kabisa. Na mimi mpaka naondoka pale studio. Walileta kaambu kidogo lakini mpaka naondoka mimi akili yangu inavunambia hii Street Central ama panaitwaje? Hapa Oster Bay. Na moja kwa moja ni ustabeki tuone ama sento. Zeni kifika, atakuja jimada, atakuja bimkubwa, waifu atakuja, washikaji atakuja, mwanasheri yangu atakuja, kita zungumzo ambacho laba nimekosea kitu fulani. Nilikuwa hivyo kwa hiyo mwanzoni nikawa, nikona jiamini sana. Sasa wabaka wakati sana nataka niikishi kwa mbabu wana emnyoeshe kitambulisho chako. Hili niikishi kabisa wana nichukua niko katika semi kono salama. Ndo wakaanza ambushi, wale washikaji wana SMG, wale wanji wanazo. Wandani pia wamekawa wili pale siti ya katikati ya gari wakakoki zile bunduki zao jamaa akatuza no need no need no need kausha ingia ndani ya gari ambushi ambushi shikana shikana ta akaniwaya wakaniataki tia pingu wakaniweka kwenye gari katikati nikatulizo pale afu ameshika zile silaha lakini bado mimi nikasema hapana yani hapo itakuwa polisi hapa tunaondoka tunaenda kitoni fresh huko ndani wakarudi ndo akawa namchukua mmoja baada ya mwingine kwa akamchukua moni akaja na walivorudi akamwambia simu ya Roma iko wapi moni akamwambia hiyo hapa Una uhakika wakachukua simu ya Moni wakawa anapiga kwangu mimi kuhakikisha ikatokea jina Moni. Wakachukua simu wakamchukua Moni wakamleta. Moni akakaa nyuma ya buti. Buti ya gari. Mimi nikapa kaa pale katikati. Lakini sawa washikaji wale wabaki nao wakambia waya. Kwani tunaenda wapi? Issue nini? Tulia ya Roma, usimsahau mchizi Moni, usimsahau mchizi Roma wanaimba nyimbo. Piga story tu vizuri lakini waongee kitu chochote wakwambia tulia, tulia. Wanaimba nyimbo ni wale washikaji wawili tu wakuta ndani. Ni kwamba walokuja studio walikuwa watu sita wakashuka wanne wawili wakabaki kwenye gari. Kwa hiyo mimi nilivyoingizwa kwa gari ile sita ya katikati mimi nikakaa hapa hapa kuna mwana ana bunduki hapa kuna mwana ana bunduki na ndo chini ya ulinzi nimetiwa pingu tulia. Maujiano atakuweka huru usiwe na wasiwasi. Afu wale wanne walioingia ndani wanaendelea kutoa kichwa kimoja baada kingine. Kwa wale fatia kutoka ni moni akakaa kwenye buti. Tulia na moni naye akaanza maswali kama leo yaishi nini? Na yakatiwa ulinzi tulia hapo. Kwa hiyo kule ndani kabla Moni kumchukua ndo akachukua simu ya Moni akamwambia mpigie Jaimada tunamtaka Junior. Yaani Junior Mada alikuwa anamuulizia sana. Hata mimi anambia tueleze Junior yuko wapi? Wewe umempigia simu, umemwambia unakuja studio. Junior yuko wapi? Akamwambia Junior katoka afu hapa kwake. Nyumbani kwao yani mama yake anakaa hapo. Mkiwa jaji makame simu ingie mkamuulizie. Eh, yani kama ni wazee ingieni mkamuulizie mbona si kawaida? Tu Junior hapo kwake atarudi au kwake kijitonyama tuendeni mimi niwapeleke kama issue nia. Kwa kwa anampigia, wakachukua simu ya Moni kumpigia Junior Mada. Oya E, sisi ni wasanii nataka tulekodi afu akataja ofa hela kubwa sana ambayo Mada jeu kuipokea katika maisha yake ya mziki. Wakasema ni money gap hapo anachana afu anataka alipe kama jiwe sita track moja anataka rekodi ngoma kumi kwa mkupo. Kwa sita mara kumi hiyo figi ikamchanganya Mada. Mm. Wasanii gani wanataka alipe hivi kwa fujo hivi? Mada akamwambia hapo studio kuna Roma afu kuna Moni wote ni wanangu hizo hela wakabizini yao. Mimi nitakuja tu kufanya <coughs> kufinalize ngoma kufanya mix na vitu kama hivyo. Kwa wakati wanaongea Moni anaomba Mungu kwamba mada yani kaza hivyo hivyo usije ukasubutu kwa washagali ukaje. Kwa wakatumia dakika tano kumu akaona mada arudi wakamchukua Bin Laden baadaye nikaona analeta kompyuta na simu wakamchukua ile ima houseboy. Tukatimia kwenye gari. Wale washikaji wengine wakakaa nyuma dereva akawasha gari ambapo anaonekana kiongozi gari likaondoka. Kwa njiani akawa maswali basi yeye mtu introduce ni wakina nani? Tuli friendly and tulia nini na nini. Kwa akili yetu sisi ikajua kabisa hapa straight police. Simu zangu bwana gari vipi mbona tumeacha pale msijali kuna askari polisi watakuja watalilinda lile. Kwa tukaenda na jamaa kana anaweza vizuri how old are you you got a wife eh, anafanya kazi wapi wanasoma wapi una mtoto nini tunakunja njia kwa kubichi kule kwenye miogo kule. Mbele kidogo ndo gari kaingia kulia. Gari kuingia kulia kufika mbele kidogo giza lishaanza kuingia hapo moja moja kasoro ndo akapunguza mwendo ina meni chini. Haya toeni masheti yenu jifungieni usoni kabla hajafanya hivyo akafanya wenyewe ile tukio. Kaanza kuchukua masharti sasa purukushani pale wametuliza watu na wana mashine zile na silaha. Fuja sasa mimi mimi wenzangu wa kufungwa pingo, mimi nilikuwa nishafungwa pingo. Kwa jamaa akachukua sharti vizuri akafunga haraka tulie. Tunapoenda nataki mpaone. Kwa picha likaishia hapo. Tukawa tumefungwa uso tukatulizwa pale chini. Sasa baada ya hapo mimi ndo nikaanza kuona hawa mm, sio nilivyokuwa nawafikiria au kama 
the way ambavyo walikuwa wameintroduce kwa hapa ili kuna tatizo afa nini tutakuwa tunaenda wapi wakati nasikilizia ndo gari unaona mwendo unatembea kama almost half an hour 45 minutes hivi lakini pale tulipoishia mimi ngasema ngoja nipakalie hata kama nimefungwa macho nijue guys now wako smart bwana eh yani hawaruhusi hali ukandi wakachanganya sana yani kona zinakuwa nyingi mimi najua kabisa tukunja hivi ni kibanda chetu cha mpesa tunatuaga hivi kilima genye hivi lakini wakapiga shagara baga yani wakatuchanganya ndani ya dakika kama 6 7 hivi unashangaa tuko na round about unashangaa kuna tuta sehemu ambayo ulihisi kuna lami unaona kuna makologeshe ni kwa kama ameshatupoteza ramani paka apogiza lishaanza kuingia kwa tukaenda paka sehemu fulani wakashuka wakashusha vile vitu wakashusha na simu wakatoa simu wakawa nauliza pattern mwenye simu ilo ina laba ina kio cha rangi fulani ina cover rangi fulani nani tutolee pattern utoe pattern huko umefungwa vile vile <coughs> basi tukaamini tukio ndio wanalaba wanataka simu tuna computer angalie si tuko smart wakafanya lozoezi kama nusu saa tena au dakika 40 tulikaa sana yose muda mrefu baadaye wakarudi kurudi asema sasa nawarudisha studio kwa tukawa fresh tumefungwa vile nawarudisha studio au tukaamini kumbe labda alitaka simu kuna kitu alikuwa anaangalia kwenye simu na computer za studio then we safe aikuwa studio kweli tukatembea tena kama mwendo huu mrefu sasa nikashangaa studio gani inakuwa ndefu tofauti na vile ambavyo naijua mimi baadaye tunashuka ndio naona tumeingia sehemu ambapo paka anakuja kufunguliwa najikuta tu mlango umefungwa niko kwenye kachumba hivi kadogo ambao si studio tena sasa kachumba kadogo kadogo tukana feni akana kitu chote nimewekwa pale ndani hiyo ilikuwa Jumatano majira ya usiku kuanzia hapo sikuwa najua hii ni saa ngapi na hapa nilipo ni wapi kwa kiwa ndani wanakufungua kitambaa na usiku ule ule wakaanza kibano kwa ule usiku tukachezea sana sitaki kukumbuka sana lakini si sawa yani yani ni watu fulani wanapiga tu random yani mtu anapiga pasipo hata kuongea unajua anapiga tu yani kama katumwa kupiga piga sana leo Jumatano so from there kilichoendelea kule ndani katika hiyo sehemu ni kipigo tocha dile pamoja wanatutocha pamoja na na nayo na maujiano ambayo ndo pekee hatukuyaweka bayana kesho yake asubuhi pia tukachezea sana kipigo na asubuhi walikuwa wanapiga mimi nimefungwa pingu lakini wanafunga soul tape mdomoni ili usishout usipige kelele ambayo inaumiza zaidi ukipigwa ukiwa unaumia ukitoa sauti unapata aoeni ukishindwa hata kushout inauma zaidi kwa wanakufunga soul tape hivyo wanapiga sana siku ambayo tumeacha kupigwa ni Ijumaa kwa mchana Sawa Ijumaa mchana ambao hata baadaye nilipotoka nilikuja kuunga unga dots nikaona Ijumaa ndo hasa nina ndugu alifanya initiative za kutosha mpaka at least hata wife na familia akasema ilifika Ijumaa tulipata matumaini hivi kwenye pita pita zetu lienda sehemu tukapewa matumaini kwamba you will be safe utatoka nini na mimi nikikompea kule matukio yalivyokuwa yanaendelea ya Jumatano usiku alamisi tulichezea lakini Ijumaa hali kawa sawa kawa naimiza tu kwamba tufanye mazoezi mimi waliniumiza sana mimi nilipigwa sana kina moni room wala kwepo sasa mimi nilifungwa room peke yangu ile asubuhi alifungwa rumu ya peke yake. Moni na Bin Laden na walifungwa rumu ya peke yao. Na hakuna aliyekuwa anajua kama fulani yupo. Tulikuwa tunajuana kwa kelele tu. Usiku sana laba unahisi labda hivi saa 8 saa 9 unasikia kelele. Mtu analia anapigwa. Kwa unajua ni wakina Moni na mimi nawahi mlangoni najua wakitoka kule wanakuja kwangu. Kwa baada ya muda wanaingia shikaji sita pale na wanakushambulia. Pitwa na usingizi unalala. Tukala siku hizo tatu wakawa wanatupa msosi ilikuwa ni ngumu kula ni changamoto nyingine. Walikuwa wanapata chakula gani? Siku ya kwanza alitupia slates mbili mbili za mikate. Ile Jumatano asubuhi ya Alhamis tulivamka tu. Wakatupiga sana. Sana. Pigwa paka sikuweza hata kufanya chochote. Siwezi kuamka, siwezi nikawa natambaa hivi kama nyoka. Siwezi kuamka miguu iliko sana nguvu anapiga huko kwenye joints maso na huo. Wakatutupia mikate tu. Hicho unachosema ndio ilichokuwa nakisema wewe wimbo wako 2030 ule. Ndio mwaka ambao utatoka. Hiyo kauli nayo ilikuwa mmm ilikuwa nzuri yani mwaka 2030 yani ndo si ulimba 2030 huo ndo mwaka ambao utatoka sasa ni sehemu ambayo unahitaji tuwe huru unajua siku tatu umefungwa pingu umekaa tu hivi hata kama unakula chakula na kicho kwa kinatupa mashaka tongo wakati naondoka sikuona kama kuna mtu nimemwacha je familia inajua yani mimi ofu yangu ilikuwa kwamba nyinyi mnajua nyinyi mna habari kwa hata washikaji wa ikana nauliza oya sawa mwanangu nimechezea hivi umenipiga hata sielewi mwanangu nini sababu can i make a call Yaani kuna sana niliwaambia kuna siku niliwaambia bwana naweza kupiga hata simu hata kumtext waifu kumpa maelekezo sababu mkubwa huko mtamua mimi nitakuja kutoka hapa nikifika nyumbani nazika mtu tena mwingine ni bora mtu ajua wanajua relax uh, tulia tuakwambia hivyo tulia na tutoka nafunga mlango ujue hata saa ngapi unalala unaamka usiku usiku ukiamka unahisi tu ni usiku wakati wote mezibu wa macho ukiwa ndani unafungua macho 
Kiwa ndani unafungwa macho. Ukitaka kutoka kabla unataka kwenda kujisaidia, unagonga, wanakuja. Nini nataka nijisaidie? Geuka ukutane. Naongea na mtu kwa sauti, geuka ukutane, na geuka ukutane. Nakuwa mtu wanakuja watatu wanakufunga, unatoka. Haya kunja kushoto nini na nini? Kwa hiyo kupata nafasi ya kuwaona wao wenyewe usoni. Wanavaa baseball cap na miwani class. Wakija kuombolea ile ni rais kukumbuka. Wakija kuombolea ile ni rais kukumbuka. Kina vaa baseball caps na zijua zile wanashusha mpaka hapa na pia hataki kupa nafasi ya ya ya, ya kuwaona. Kwa hiyo kichokoa inalipa hofu ni kwamba mtaa unajua. Kwa siku ya kwanza akatupa mikate ile tukala stress mbili mbili tukajua ndo maisha atakuwa hivyo. The next day usiku wake hata siku kama ni usiku sababu alikuwa anaweza kaingia kwambia unajua sasa hivi saa ngapi? Unajua hapa ni wapi? Yaani kati ya vitu vyote kwenye historia yangu ya kutekwa mimi sijui ile eneo nilipe. Sijui. Lakini ukinichukua ukinipeleka katika kile chumba, nikakaa kwenye kile chumba nitajikwambia bwana nyumba ndoi. Lakini siwezi kukumbuka ni mtaa hata ku Kwa hiyo wanaweza kaingia kwambia habari za asubuhi. Alafu mbe ni usiku. Unajuaje? Kwa kaka kuna michezo kama hiyo unajua chakula cha mchana au nini lakini mimi nilikuwa nikipewa chakula ndo nasikitika. Naona kabisa tunaendelea kulala hapa kati sipa kukaa yani si sehemu njema. Kwa hiyo akatupa msosi na siku ya kwanza niligoma sana kula. Lakini sasa jamaa anasema tena tunatoka 2030 nikasema hapa nikisusa kula. Wakagundua nimesusa afu wakaamua wenyewe kunikazia kuanzia kesho kesho kutwa hivi itakwaje. Kwa hiyo nikaa naiko kachangamoto sana nikakaa chakula muda mrefu. Baadaye nikasali kwa imani yangu tu. Koja ni ile walinifunja jina ya ivunja kidogo akavunja na jina ile. Mm. Kwa hata test ya chakula siweza kuipata, siwezi kumunya. Tulikula walipika wali kuku. Siwezi kula ile. Akavunja jino zima. Kipande. Mm. Toka damu sana. Kipande afu ya mbele yote akawa anacheza. Eh akawa anacheza ile hapa akavunja. Akavunja kipande. Kwa hata test ya kula sikuwa na. Kwa hiyo tumekula siku zote tatu. Tulikula tukula mkate, tukaja kula wali kuku na kumbuka tumekula ugali samaki, tukaja kula wali maharage. Siku ya mwisho tulikula ugali samaki eh kitu kama shukuru gali samaki eh kwa hiyo siku ya mwisho ile Juma ndo ikawa tocha dizi zimeishaisha naweza wakaja tu wanakukanyaga kwenye vidonda amenelewa vizuri mimi nimechafuka nguo yangu imelowa damu shati ilikuwa limelowa sana damu afa analitoa meleka kwenye cold so kina moni wakipita kwenye cold mimi hawajui nilipo lakini wanaona shati langu ile jeupe limejaa damu kwa hiyo na ikawa inawapa hofu kwamba brother Ibrahim tunamsikia analia sana si tunalia lakini sasa kinachotokea kina moni wako wawili wakipigwa na watu watano at least Afu anashangaa ile mtu tano zote zinatoka sio mtu sita zinakuja kunipiga mimi mtu mtu mmoja kwa alikuwa anapata ofa akaa chumba chetu ukuta wanagonga ukuta usiku wananiita yani wana hisaba nitasikia okay. eh. walipokuwa wanaona shati lako walikuwa wanyio wameishiwa macho ukiwa unaenda chooni mm. eh ukiwa unaenda chooni unatoka una, unapita unapita unaweza unaona cold eh unapita unaona cold unaona cold paka unaenda chumbani kwako Umenelewa vizuri. Kwa unapita mimi pia napita naona kabisa sweta la moni. Kwa siku nyingine hata ile sweta la moni alikuwa analitumia pia kuku kukufunga macho. Lakini pia mbali na hivyo pia uh, ilifikia situation nikaona mimi nilichokuwa na wakiwaza. Kwa nini wajamaa wanatufunga macho? Mm, kama kama wanania mbaya nataka labda tu. Eh, of course wanania mbaya. Siwezi kutetea wanania mbaya na sio kitu nacho entertain. Lakini kwa nini tena mnafungwa macho? Ni kwamba hiyo kama nikaa nasema tutatoka tu sisi. Hapa tuwezi kumalizika tutatoka ndio maana anatufunga macho ili tusione. Kwa hiyo ilinipa moyo nikasema pia usalama wetu ni kutokuona chochote. Kwa sababu nikifungua macho afu nikakuona ya miradi yao. Utaniruhusu tena sio utaona mimi nimeshakuona. Kwa ni bora nisiendelee tu. Siendelee kuona mimi ni baki tu na Mungu wangu ni niombe Mungu wangu kwa sababu I know myself I'm innocent. Walichokuwa wananiuliza mimi sinacho. Sifanyi hicho ambacho anafikiria mimi nafanya. Kwa yani mimi nilikuwa innocent kwa mimi nikasema nashtaki kwa Mungu mkono wa Mungu utakuja uta wa hukumu. Na paka kesho ndo neno langu sababu si usiki na chochote kati ya vile ambavyo walikuwa wanauliza. So viliendelea hivyo paka siku ya Ijumaa majira ya usiku 8 8 Kwa siku ambao waliingia, tulikuwa nimelala, nimepigwa, nimeshachoka, nimeumia, nimelala, wakaingia, hainuka, geuka nyuma, wakafunga huko, wakafungua pingu, wakafunga mikono nyuma, wakafunga miguu funga kote kote yani kama mbuzi vile unajua funga miguu funga mikono na anafunga na vitu vitatu anafunga na kamba vinne kamba kitambaa yani anafunga kamba kwanza afa anafunga na kitambaa afa anakufunga na waya afa anakufunga salt tape miguu na mikono afa mdomoni anafunga pia salt tape uwezi kushout mkononi anafunga kitambaa na kazi afa anafungwa nyuma kwa kitambaa cha mdomo na cha hapa pua na cha machoni vikubwa vinakutana kwenye pua hata upumuaji sio mzuri yule bin laden anapumua alikuwa analamika sana kwa anashindwa kupumua anashindwa kutoa vitambaa umefungwa nyuma. Basi wakatuchukua akatutupa kwenye gari na safari ikaanza mwendo ule ule toa 
Sasa you can imagine dakika 45 afu usiku kama saa 8 amna foleni ni eneo gani ambalo tulikuwa mpaka safari inaenda kuishia ununia. Na pia inawezekana labda tulikuwa maeneo unajua mimi naweza nikatoka hapa nikazungusha gari lakini nikarudi hapa hapa. Kwa kwa sababu umefungwa ukaisi kwamba tumeenda mbali mrefu. Kwa mwisho siku akaenda akatutupa. Mimi wakati niko kwenye gari kiukweli ni Mungu tu. Mimi nijaribu kutoa mkono wa kushoto. Oh, yani kwenye gari nikaweza kutoa. Nikaona bisa kidole gumba kimetoka na inatoka. Sasa kwa gari walitulaza afa katufunika na turubaye. Na kuna sehemu unaenda una feel kabisa unajua hapa ni foleni hapa tuko mataa. Hiyo inanitesa paka kesho. Inanitesa kwa sababu mimi nikiendesha gari sasa hivi babalani mbele yangu inaweza kuepo gari tu ya kawaida tu. Afi iko tinted. Yaani nasema ah, bwana maisha bongo sasa hivi sikute kuna mtu huko ndani. Sasa si ilikuwa sehemu na yaani unaona kabisa mataa afu wanaonongonezana tu. Kwa una feel kabisa hapa mataa. Kuna muda nilisema kabisa hapa mimi nitaamka hapa nipindishe usikani tugongane hata na semi trailer liwe moja. Lakini sana sita sema nikifanya hivyo afu nikafeli hivi wananichukuliaje. Kwa kwa kuna vitu kama hivyo. Kila saa nikiangalia nikipita babalani naonaga naona kama nakuwa na machale machale hivi. Wenyewe walikuwa na wasiliana walikuwa na nongonezana walikuwa. Kwenye gari walikuwa nongonezana. Usikio akiongea chochote, yani wala wasikio akiongea chochote. Wanaongonezana wako razi usimamishe gari unabaki na watu wawili unasikia milango tu imefunguliwa wanaenda kuongelea kwa mbali sana. Jaribu sana kutega sikio akini wanakuwa nongonezana mna. Afu wanarudi. Hawajai hawajaongea yani wakiwa kwenye gari ni buyu buyu kweli. Maswali ambayo mliulizwa ni kama magapi? Kila mtu aliulizwa kimpango wake. Mauni kimpango wake na, na, na naona hivyo baada ya kutoka si tunaongea mimi walikuwa ananiita vitu vingi sana mimi wameuliza vitu vingi sana ambao vyote si si si, si usiki navyo yani yani mimi si usiki hata na kimoja si, maswali yalizidi 30 topics nyingi tu eh topics zilizidi hapana haiwi kwamba swali la kwanza ni hili swali la pili ni hili yani mm. ni kitu fulani kinazaa kitu fulani you see mm -hmm. so, si swali ambalo liko ni, ni it's like a freestyle flani kwamba the main thing wewe labda una kitu hiki na hiki na hiki mm. lakini ukisema ukijibu hivi kinazaa hiki kinazaa hiki kinazaa hiki kwa hiyo unajiona kama wanakuhusisha na vitu vingi sana mahojiano yalichukua kama muda gani two times natoka room mnaenda same flani ambayo inaonekana kama ofisi na ndio pale wanauliza mkiwa mezibwa macho peke yangu mimi wenzangu nao pia nilikuja kuuliza hivyo hivyo same case wamezibwa macho Nazibwa macho unafika pale unapigwa maswali yako unaulizwa unaulizwa afu unarudishwa chumbani unaendelea tena afu kesho yake ile siku ya Ijumaa ilikuwa Alhamis mchana na dhani ilikuwa majira ya mchana hmm. bila shaka alafu Ijumaa pia Ijumaa pia na Ijumaa alifosikiliza Ijumaa kidogo kwa kuna matumaini hata the way navujibu wanavoitikia hmm. yani ile Alhamis ilionekana kabisa hapa no hapa sitaendelea kuishi Ijumaa kidogo kwa kuna majibu fulani ya kuridhisha kwamba is okay is okay yani paka Ijumaa si nikaisi kabisa no leo Ijumaa wanaweza akatutoa leo wanaweza nkaiona familia na papa hapo nilichokuwa nafikiria ni familia yangu hapo hapo ulivyokuwa unasema unahisi ilikuwa ni mchana kuna wakati ulikuwa unaweza kuona mwanga ukitoka nje unajua mm. Bukito, yani nitakupa nita, nita situation moja kuna mu, kuna, mu, una, kuna muda unafika wanafungua kitambaa wanafungua kabisa kitambaa fungua kitambaa kile unamuona aliyokuwa mbele yako kasha kufia paka hapa na kuangalia hivi anaongea na ndio maana kuambia kija kuombo hilo kumkumbuka ni rais kwa ukipita sehemu hata sitting room i mean kwenye kodo pale vile kuna mwanga ukiona unajua kabisa hapa ni mchana chumba nilichokaa mimi kina dirisha kinapazia hawaruhusu hata uangalie nje kwamba uone mazingira kile unaniacha chumbani mwenyewe siwezi kuacha kuangalia nje kwa unachungulia lakini hata nje ukiangalia uwezi kugundua hapa ni wapi okay yani uwezi kugundua hapa ni wapi unaona tu garden hapo basi shughuli imeisha kuna gundua hapo kuna mwanga unaona hapa ni mchana na topic walizokuwa wanawauliza wana maswali ni kuhusiana na muziki maisha ya mziki pia. Yaani maisha pamoja na mziki. Ni mlolongo wa vitu vingi sana. Watu wengi najua hiyo ana wana hiyo kiu sana ya kutaka kujua. Si vitu ambavyo mimi na entertain kabisa hata kuvisikia hata kuvirudia. Ninachoamini mimi sifanye hivyo na niliwaambia na mimi mwisho siku mimi nilishtaki kwa Mungu. And I'm sure yani mimi niko innocent. Sijafanya kile ambacho anakifikiria ni kwanafanya. So nikajikabidhi tu kwa Mungu. Tukio limetoka studio, wamechukua vifaa vya studio, so hata mila di mwenye ukiunga dotsi, unaezo kajua. Mziki lazima utakuwa na usika, lakini na maisha pia. Kwa ni mlaongo wa vitu vingi ambavu ulikuwa na ulizi. Kuna maswali mingina ulikuwa na ulizi ya kimaisha to, ambavu na isi wewe ni mtu fulani, 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 kwa maunu wake na kwa, 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 kwa vile ambavu laba walikuwa na nishukulia mime, pamoja na enzangu. Ok. Walichohisi, uh, ona vusema kama walikuwa na kuuliza. Uh, walikuwa na kuuliza kuhusiana na siyasa? au uh, siasa iliingia exactly 
Mm. Yaani si kama unaniuliza tu kwa mtego kwamba ni sema ni nini. Sitaki hata tuende huko kwa sababu tuliza siasa, familia, mziki nini. Uh, walichokuwa nakiuliza kilikuwa kina combine vitu vyote. Yaani nirudi tu pale kwamba ni mlolongo tu wa vitu vingi. Maendeleo yeah. kwa sababu kitano cha kuchukua simu na kuchukua kompyuta. Obvious lazima watauliza kilichokuwa ndani ya kompyuta. Watauliza vile vile kwa ndani ya simu. Okay. Mimi ni yeah. artist kwa hiyo ukiunga doti mwenyewe unakuwa okay. ushapata jibu. Na, na ni kwa sababu gani hauko tayari kusema walichokuwa walichokuwa nakuhoji? Siko tayari kwa sababu au uh, tuliripoti kitu kwenye vyombo vya dola. Kwa akasema ngoja tuendelee na upelelezi. Utakapojiridhisha basi itakuwa tayari kwa kuambia wahusika labda uma kuambia wananchi watu wa media kwamba ni kitu gani kilichotokea. Kwa hiyo tulichofanyika ni kwamba tuipe muda tu dola lakini apart from hivyo pia kutokana na tukio lenye lilivyo ukubwa wa tukio na situation tu tunavyoiona as long Roma he is back na yuko mzima ni jambo la kumshukuru Mungu maisha endelea. Yaani hicho ndo kikubwa ambacho naweza kusema maisha endelee jambo mshukuru Mungu sitaki hata kukumbuka sitaki hata kurudi huko kuuliza ni nini na nini watu wajue wenyewe na maisha yao Mungu atawabariki kadri ya vile ambavyo wameamini wao na kadri ya vile ambavyo wamenitendea mimi pamoja na washikaji zangu na dogo zangu maswali machache ya mwisho um, ulivotoa historia kuna wengine ambao walikubali kuna wengine ambao walikataa kuhusiana na hiyo story ilivyokuwa <coughs> na kuna wengine kwa mfano waliweka mashaka kwenye nyinyi ambao mlivuachiwa pale mm. na mkasema mkao mnaogopa kuwafata watu wa pikipiki mm. ni kwa sababu gani tuliogopa vitu vingi me i was minki <laughs> minki kuonyesha hata picture ya nguo yani hiyo picture kama ungeipata ya nguo zangu mimi white jeans nyeupe kaoshi nyeupe shati jeupe ilivyokuwa imetapaka damu ukikutana na mimi usiku afu umeshapata ripoti Roma alipotea unaweza pia usinielewe vizuri. Okay, lakini ukiangalia kwenye kifupi tulichokuwa tume off wetu baada ya kutupa ununio, mwendo wa kutembea paka kufika nyumbani Mbezi Beach. Mm. Sawa, njiani mimi ninayekutana naye atanielewa vipi. Yaani mimi nataka nifike nyumbani katika njia ambayo sitakutana na mtu yote. Kwa sababu kwanza tukuamini kama wale jamaa wametuacha. Wametutupa tuliamini tu hataturudia. Kwa mfano mimi natembea niko pale ununio nani panaitwaje pale? Kunduchi na kutana sungu sungu. Na waimbisha vipi paka anielewe mimi ni Roma Mkatoliki. Lakini kwenye mazingira ya kutekwa unakuwa una ahueni unafur, umefurahi kuwa huru. Hatukuamini kama hatukuamini kama tuko huru. No, we, hatukuamini kama tuko. Mimi hadi nafika nyumbani familia ipo. Ndio maana sikaa nyumbani. Singeenda nikakaa nyumbani sibleni nika relax. Sikuwa naelewa, sikuwa na muamini yoyote. Halafu kikubwa hatukuwa tunajua upepo ulioko nje ni mkubwa kiasi gani. Si tulifika sehemu tukasikia tu boda boda ikitangaza redioni saa 9 au saa 10 upotevu wetu sisi ndio tukawa tuna discuss kumbe tukio kubwa kiasi hiki. Kwa hiyo hatakuwa na muamini mtu yote. Ikiwa inakuja gari tunakimbia. Yaani sikuamini kama inapita tena gari fulani eti usiku na lisimamisha tusaidieni sisi. Siamini atanipokeaje atajuaje kwa sababu hatukujua upepo wa nje ukoje. Hatukupata nafasi ya kujua ndio maana hatakuwa tuna muamini mtu yote. Paka zile boda boda mbili ambazo tukazichukua tukamwambia bwana mshikaji, hem tupeleke sehemu baada ya kuambia nifiche ni mimi nimetapakaa sana damu wanaweza kujishtukia pia. Um nyumbani wakati meachiwa kama hivyo baada ya kuchukua boda boda mlenda nyumbani straight eh straight nyumbani kila mmoja alienda nyumbani kwao wote tulienda nyumbani kwangu wote mm wote tukaenda nyumbani kwangu kwa sababu laden anaishi studio kwa anakaa tongo moni anakaa kijito nyama ama tongo pale pale au sibuyo mama anakaa pale pale tongo masaki ni mbali unafikaje kwa nikamwambia tuendeni nyumbani na na kwa nini ilikuwa uamuzi wa kwenda nyumbani na sio polisi au sehemu nyingine? Kwa usiku ule tusingeza kwenda polisi. Ndio maana unaona kuna vitu. Sisi hata kambi ya jeshi pale vile maeneo ya Kunduchi tulipita pia yani hatukua tuna imani na mtu yote kwamba tapet tuingieni jeshini tujisalimishi jamani sisi nini? Hatukujua mapokeo na upepo huko nje tutapokelewaje. Kwa hiyo tuchofanya bwana mtendeni nyumbani. Tukishatoka nyumbani tubadilishe nguo tu watu wa kawaida. Tupate mtu ambaye atatupa picha ya nje. Ndio deliver wa bajaji tulompata yetu kaambia mpaki tu ADCM chongo ulivyokuwa kuanzia Jumatano ndo akatupa hii tu Z ikatufungua kesi fulani kwa sababu paka hapo tulikuwa tunajua mimi mara mwisho najua mada anatafutwa tulipokuwa kule vile sikuwa najua hata moni kama yuko chumba hiko nilikuwa nasikia tu kwa sauti kwa hiyo nilikuwa naamini labda usiku hata mada alirudi wakatoka na gari wakamtafuta akaingia ndani kwa hiyo jamaa ndo akatupa goaid fulani fulani walienda same fulani walienda same fulani mko wako yuko same fulani tukaomba nipe namba yako nimpigie mada mada kanita same fulani huko mada kumbe alishaanza initiative na mkurugenzi yule boss Buge Mtaaba kaka yetu kwao tukafika sehemu ambayo alikuwa amejificha mada naye alikuwa anaamini na usalama wake tukawakuta then ndo from there wakatupa mwongozo kutokana na ukubwa tukio miladi yani siamini kabisa hata kama ni wewe ungetoka tu ungepata hao mawazo walikuja huko ndani polisi polisi gani 
hivi tukifika tunasemaje sasa pale polisi watatupokeaje wewe tukaenda polisi afu likatokea hili na hili hakuna swali ambalo tulileta afu tukalipitisha hata la mada ilivyotuambia ni fatensi in flan tukasema mada usikute yuko nao watatuudia tena kwa si tulikuwa tunacheza na bajaji na ile bajaji pia iko salama tulienda sheli kujaza mafuta ya bajaji tukakuta ule wa sheli pale naye anasema maskini kina Roma atakuwa ashakufa bajaji anasema unaona kilivonuka huko kwa tukawa tumepagaa hivi hatujui sehemu salama ni ipi paka tupata tu mwongozo washikaji tukubaliane yote nitendeni kwa mada tukamuona Ishi bila wasi na Red Relax kutoka Vodacom. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua Red. Vodacom. Power to you.